Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai retornar ao nosso British English 101, agora com a aula número 23, onde eu, tro eu trouxe para você mais 20 palavras, no mínimo, para você incluir no seu vocabulário do dia a dia. E por que eu falo que são 20 palavras no mínimo? Porque cada palavra vem com um exemplo. E nesse exemplo, pode ser que você encontre uma palavra que você também desconheça e você pode incluir no seu vocabulário. Então, para fazer isso acontecer de verdade, pega teu caderno, teu lápis, tua borracha, senta num local confortável, tranquilo, para anotar tudo o que eu vou te falar, todas as palavras novas e suas possíveis dúvidas. Bora para o vídeo! Então, a primeira palavra do vídeo é brush. 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 Brush ou to brush é um verbo que quer dizer escovar. Ou seja, aquele ato que a gente limpa alguma coisa usando uma escova. E eu posso usar o verbo to brush dessa forma aqui. We have to brush our teeth after eating. We have to brush our teeth after eating. We have to brush our teeth after eating. A próxima palavra é shower. 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 Shower é banho. Agora, espera aí. Não é qualquer banho, é o banho que você toma no chuveiro, ou seja, embaixo do chuveiro. E eu posso usar a palavra shower dessa forma. I take a shower after work. I take a shower after work. I take a shower after work. Próxima palavra é wash. 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 É o verbo lavar, né? To wash, o verbo lavar. Ou seja, aquele ato da gente limpar algo ou alguém por meio de água, enfim, lavar. E eu posso usar wash dessa forma. Wash your hands, please. Wash your hands, please. Wash your hands, please. Próxima palavra, leave. 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 É um verbo também, to leave, que quer dizer deixar ou partir. Não partir fisicamente, mas partir no sentido de ir embora. E eu posso usar to leave desse jeito. They had to leave early. They had to leave early. They had to leave early. Próxima palavra é check. 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 To check, ou check, quer dizer check. Checar, também um verbo, checar ou verificar. E eu posso usar dessa forma. I check my email every morning. I check my email every morning. I check my email every morning. Próxima palavra, 66. 66. 66. 66 é o número 66. E eu posso usar ele dessa forma. This building has 66 floors. This building has 66 floors. This building has 66 floors. Próxima palavra é 77. 77. 77. 77 é o número 77. Eu posso usar dessa forma. My grandfather is 77 years old. My grandfather is 77 years old. My grandfather is 77 years old. Próxima palavra, 88. 88. 88. 88 é o número 88. E eu posso usar dessa forma. The company has 88 employees. The company has 88 employees. The company has 88 Employees. Próxima palavra, 99. 99. 99. 99 é o número 99. E eu posso usar desse jeito. I paid 99 pounds for this. I paid 99 pounds for this. I paid 99 pounds for this. Próxima palavra, 100. 100. One hundred. One hundred é o número cem. E eu posso usar ele dessa forma. There are one hundred people there. There are one hundred people there. There are 
one hundred people there. Próxima palavra, living room. Living room. Living room. Living room é a sala de estar, ou seja, aquele local onde a gente recebe visita ou onde a gente senta para assistir televisão. E eu posso usar a palavra living room dessa forma. This is my new living room. This is my new living room. This is my new living room. Próxima palavra, dining room. Dining room. Dining room. Dining room é a sala de jantar, ou seja, o local onde a gente geralmente faz as nossas refeições. E eu posso usar dessa forma. His dining room is huge. His dining room is huge. His dining room is huge. Próxima palavra é hallway. 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 Hallway é o corredor. Então, aquele espaço da casa ou do hotel ou de um prédio que liga dois espaços grandes. E eu posso usar a palavra hallway desse jeito. There are people in the hallway. There are people in the hallway. There are people in the hallway. Próxima palavra é flat. 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 Flat é a forma britânica de se dizer apartamento. Apesar de existir a palavra apartamento, também uma outra palavra, é muito mais comum você ouvir a palavra flat. Eu posso usar essa palavra dessa forma. We live in a flat. We live in a flat. We live in a flat. Próxima palavra é house. 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 House é uma palavra extremamente fácil, acho que quase todo mundo conhece, que é casa. Mas o que talvez você não saiba é que house se aplica única e exclusivamente de quando eu estou falando sobre casa estrutura, ou seja, aquela parte que a gente vê da casa. Em nenhum momento a gente fala sobre parte sentimental. Logo, house é a Apenas casa, a minha casa ou a casa dos outros. E eu posso usar a palavra house dessa forma. This is her house. This is her house. This is her house. A próxima palavra é home. 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 Também tem a conotação de casa ou também pode ter a conotação de lar. Ou seja, é a casa quando a gente fala do lar de alguém ou do nosso próprio lar. Então, é uma casa sobre o ponto de vista mais sentimental. Eu posso usar a palavra home desse jeito. I need to go home now. I need to go home now. I need to go home now. Próxima palavra, open. 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 Open ou to open. É o verbo abrir. Então, vou usar o verbo abrir desse jeito. The school opens at 6 a.m. The school opens at 6 a.m. The school opens at 6 a.m. Próxima palavra, listen. 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 Listen, ou to listen, é ouvir, mas ouvir no sentido de prestar atenção. Eu posso usar a palavra listen desse jeito. Listen to the instructions. Listen to the instructions. Listen to the instructions. Penúltima palavra do vídeo. Birthday. 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 Birthday é o dia do seu aniversário, o dia do aniversário de alguém. Ou seja, onde celebramos o dia que você nasceu. Eu posso usar a palavra birthday desse jeito. Today is her birthday. Today is her birthday. Today is her birthday. E a última palavra do vídeo é retire. 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 Retire ou to retire é também um verbo que quer dizer se aposentar ou aposentar alguma coisa. E eu posso usar dessa forma. My father is retired. My father is retired. My father is retired. E bom, essa foi a aula número 23 do British English 101, onde a gente falou de mais 20 
palavras, talvez mais, para você poder incluir no seu vocabulário do dia a dia. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Não se esquece de compartilhar com seus amigos, de, além de deixar um like, comentar se você teve alguma dúvida, se você gostou. Se você não gostou também, as críticas elas são bem-vindas. Tá bom? Eu sou o Rodrigo Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view e eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.